მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა საზოგადოებრივ წყობაზე, რომელიც ემყარება წარმოების შესაძლებლობების საერთო საკუთრებაში არსებობას, ანუ კომუნიზმზე უარი წლების წინ თქვა თუმცა, ქვეყანაში კომუნისტური პარტია მაინც არსებობს, რომელიც დიდი ბელადის იოსებ ბესარიონის სტალინის დაბადებისა და გარდაცვალების დღეს მაინც აღნიშნავს. მართალია მათი რიცხვი წლიდან წლამდე მცირდება, მაგრამ მაინც დღეს სტალინის გარდაცვალების დღეს კომუნისტური პარტიის 15-მდე წევრი მისივე სახელობის სახელმუზეუმთან შეიკრიბა და საბჭოთა ბელადის ხვაწლზე ისაუბრა. კომუნისტების ნაწილი წითელმა დროშამ ისე დააბრმავა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ გავლებულ ვერც მავთუხლარტებს ხედავს და ვერც ოკუპირებულ ტერიტორიებს. რუსეთი ოკუპანტი არ არის. რუსეთი ოკუპანტი თავრომამ გახადა. რას ხვი რას ნიშნავს? რის ეს იმას ნიშნავს რომ გაერთია გაერთიანებული ქვეყანა იყო და დაშალეზა ერთი ორი დაუპირისპირეს ხალხს. აი ეს ტერიტორიები რო ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეგ ოკუპირებული არ არის. ჩვენ კომუნისტების ნაწილს კითხვა არჩილ ტატუნაშვილის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებასთან დაკავშირებით დაუსვით. აზრი არაერთგვაროვანია. ნაწილი გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან ოკუპანტების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის გადაცებას აპროტესტებს, მაგრამ საბჭოთა კავშირს მაინც მისტირის. ნაწილი კი ამბობს რომ დატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით დე ფაქტო ცხინვალის ეგრეთწოდებული ხელისუფლების პოზიცია არ იცის. დიდ გაუგებრობაში ვართ ჩვენ და ჩვენც და ჩვენი ოცი ძმებიც. აქედან გამომდინარე მე ინფორმაცია მაქვს ხოლო და ხოლოთ ჩვენი ხვიდან გადმოცემული საინფორმაციო საშუალებების მიერ. საუბედუროთ მათ მე თუ რატო რატო გააკეთეს ესეთი ბარბაროსული აქტი და რატო გამოასა გაასამა გასამართლების გარეშე და ასე შემდეგ გამოასამ სიცოცხლეს ეს ჩვენი ვაშკაცი ვიჩი ხო ეს ჩემთვის არ არის ცნობილი ისინი არგუმენტაციას იძახიან თლიანობაში ჩემი აზრით ყოვლად მიუღებელია და დასაგმობია ის აქტი რომ გარდაცვლილი ადამიანი გარდაცვლილი ადამიანი დღემდე არ არის დაბრუნებული მისი მშობლების მიმართ აი ეს არის ანტიქრისტული ეს არის ქრისტიანული ეს პირველი ხომ არ არის გენაცვალე ეს არის უამრავი ერთიღა მე ფლავის მანი დანავა ძირითადა და ჩვენს ტერიტორიაზე იჭერენ და გადაყავთ 5000 4000 და გამოუშვებენ მაშინ შეიძლება ანუ გმობთან ფაქტს ხოელი ამას ახა მაჰმადხანის დროს არ აკეთებენ სტალინის გარდაცვალებიდან 65 წელი შესულდა. კომუნისტური პარტიის წევრებმა საბჭოთა ბელადი გაიხსენეს და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ თხოვეს ძეგლის დაბრუნება. ჩვენ გორელებს უბრალოდ არ აგვაქვს იმის უფლება, არც მორალური უფლება არ აგვაქვს იმისა, რომ ჩვენ არ გამოსულ იყავით დღეს აქ და შესამამისად არ გაგვეჟღერებინა ეს ისტორიული თაღი, თარიღი. მოთხოვნა ისევ და ისევ ერთადერთი კვაქ დღეს ჯერჯერობით ეს არის მისი ძეგლის დადგმა მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შეგროვილი გვაქვს დაახლებით 20000 ხელმოწერა 20 53000-ამდე ხელმოწერა შეგროვილი და დაახლებით 10 15 დღის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად წარუდგენთ ქალაქის მერს იოსე ბესარიონის ჯუღაშვილი საბჭოთა რევოლუციონერი პოლიტიკური სამხედრო და პარტიული მოღვაწე კომუნისტური პარტიის საბჭოთა სახელმწიფო საერთაშორისო კომუნისტური და მუშათა მოძრაობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მარქსიზმ-ლენინიზმის თეორეტიკოსი და პროპაგანდისტი დაიბადა 1858 წლის 18 დეკემბერს ოფიციალური ვერსიით 21 დეკემბერს თბილისის გუბერნიის ქალაქ გორში იოსე სტალინის საბჭოთა კავშირს 1924 წლიდან 1953 წლამდე სიკვდილამდე ერთპიროვნულად მართავდა